நெட்பீன்ஸில் எப்படி வந்து ஒரு ஜாவா ப்ராஜெக்டை க்ரியேட் பண்ணணும்னு பார்க்க போகிறோம் ஸோ நெட்பீன்ஸில் எப்படி ஒரு ஜாவா ப்ராஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ணணும்னா ஃபஸ்ட் வந்து நம்ம நெட்பீன்ஸை இன்ஸ்டால் பண்ணணும் பண்ணணும் அதை பற்றி நம்ம ஆல்ரெடி ஒரு வீடியோ பார்த்துருப்போம் ஸோ இந்த வீடியோவில் நெட்பீன்ஸ் நம்ம இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டோன்னு வச்சுக்கலாம் ஸோ எய்தர் உபன்டோ விண்டோஸ் மேக் எதில் இருந்தாலும் கூட நம்ம வந்து நெட்பீன்ஸ் வந்து சப்போர்ட் இருக்கும் ஸோ நெட்பீன்ஸ் இன்ஸ்டால் பண்ணலாம் பண்ணிட்டோம் வச்சுக்கலாம் ஸோ நெட்பீன்ஸை நம்ம வந்து ஓப்பன் பண்ணணும் ஓப்பன் பண்ணால் இந்த மாதிரி ஒரு விண்டோ ஓப்பன் ஆகும் ஸோ இந்த விண்டோவில் நம்ம என்னென்னா ஃபைல் கிளிக் பண்ணோம்னா என்ன வரும்னா நமக்கு வந்து இந்த மாதிரி ஆப்ஷன்ஸ் வரும் நியூ ப்ராஜெக்ட் நியூ ஃபைல் ஓப்பன் ப்ராஜெக்ட் க்ளோஸ் ஆல் ப்ராஜெக்ட்ஸ்ன்னு நிறைய லிஸ்ட் இருக்கும் இதில் நம்ம என்ன கிளிக் பண்ணோம்னா நியூ ப்ராஜெக்ட் நியூ ப்ராஜெக்ட்னா என்னென்னு தெரியாது நம்ம புதுசாக ஒரு ப்ராஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ணுறோன்னு அர்த்தம் ஸோ அது வந்து நம்ம கிளிக் பண்ணோம்னா இந்த மாதிரி ஆப்ஷன்ஸ் வரும் என்ன ஆப்ஷன்ஸ்னால் ஜாவா ப்ராஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ணுமா இல்லை ஜாவா எஃபெக்ஸா இல்லை ஜாவா வெப்பா இல்லை ஜாவா டபிடியா எஸ்டிஎம்எல்லாம் அந்த மாதிரி வரும் நம்ம கேஸில் நம்ம வந்து ஜாவா ப்ராஜெக்ட் மட்டும்தான் க்ரியேட் பண்ண போகிறோம் ஏன்னா நம்ம சீரீஸ் ஃபுல்லாகவே வந்து ஜாவா பற்றி தான் இருக்கும் ஸோ இப்போ வந்து நம்ம கிளிக் பண்ணிட்ட அப்புறம் என்னென்னா இது வந்து ஜாவா அப்ளிகேஷன் ஜாவா கிளாஸ் லைப்ரரி ஜாவா ப்ராஜெக்ட்ஸ் வித் எக்ஸிஸ்டிங் சோர்சஸ் ஜாவா ஃப்ரீ ஃப்ரம் ப்ராஜெக்ட்ஸ் ஸோ நம்ம கேஸாக ஜாவா அப்ளிகேஷன் செலக்ட் பண்ணுறோம் ஸோ ஜாவா ப்ராஜெக்ட் வித் எக்ஸிஸ்டிங் சோர்ஸஸ்னால் என்னதுன்னா ஆல்ரெடி வந்து நீங்கள் ஒரு ஜாவா ப்ராஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ணி வச்சுருக்கீங்க அதில் ஆல்ரெடி ஒர்க் பண்ணியிருந்தீங்க அந்த சோர்ஸஸ் எல்லாம் அந்த கோடெல்லாம் யூஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு ப்ராஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ணணும்னா ஜாவா ப்ராஜெக்ட் வித் எக்ஸிஸ்டிங் சோர்ஸஸ்னு க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் நம்ம கேஸில் வந்து நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டில் இருந்த விச் மீன்ஸ் புதுசாக தான் க்ரியேட் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஜாவா ப்ரா அப்ளிகேஷன் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட்டு க்ரியேட் பண்ணணும் கிளிக் பண்ணுவோம் கிளிக் பண்ணோன்னா ப்ராஜெக்ட் நேமில் என்ன கொடுக்கணுன்னா நம்மளோட ப்ராஜெக்ட் நேமாக நம்ம வந்து ரீடபுளாக இருக்கணும் அண்ட் தென் அண்டர்ஸ்டாண்டபுளாக வந்து இருக்கணும் ஸோ நம்ம கேஸில் நான் என்ன கொடுக்க போகிறோன்னா லேர்ன்னு ப்ராஜெக்ட் நேம் வைக்க போகிறேன் அண்ட் தென் ப்ராஜெக்ட் லொக்கேஷன் ப்ராஜெக்ட் ஃபோல்டர் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காகவே நெட்பீன்ஸ் வந்து அதை செலக்ட் பண்ணோம் பேஸ்ட் ஆன் தி யுவர் சிஸ்டம் ஸோ புண்ட்டு விண்டோஸ் மேக் எங்கெல்லாம் வந்து நெட்பீன்ஸ் நம்ம இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்கோமோ அங்கே அது ஆட்டோமேட்டிக்காகவே ப்ராஜெக்ட் ஃபோல்டர் லொக்கேஷன் இருக்கும் நம்ம அதை மாற்றணுன்னு கூட மாற்றிக்கலாம் ப்ரௌசிங் கிளிக் கிளிக் பண்ணிவிட்டு அண்ட் தென் க்ரியேட் மெயின் கிளாஸ் ஸோ இது என்னென்னா நம்ம நெட்பீன்ஸ் சரி நெட்பீன்ஸ் மூலிமா ஒரு அப்ளிகேஷன் க்ரியேட் பண்ணுறோம் ஒரு ஜாவா ப்ராஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ணுறோம் இது வந்து என்னென்னா ஆட்டோமேட்டிக்காகவே நெட்பீன்ஸ் வந்து ஒரு ஜாவா கிளாஸை க்ரியேட் பண்ணும் இதை நம்ம வந்து செக் அவுட் பண்ணிட்டோம்னா அந்த கிளாஸ் க்ரியேட் ஆகாது செக்கின் இந்த டிக் மார்க் கொடுத்தோன்னா ஒரு கிளாஸ் க்ரியேட் ஆகும் அதுதான் என்ன கிளாஸ் நேம்னா லேர்ன் ஒரு ஃபைல் க்ரியேட் ஆகும் இந்த லேர்ன் என்ன அந்த பேக்கேஜ் நேம் ஸோ அதை பற்றி நம்ம வந்து டீட்டெயிலாக பார்ப்போம் இப்போ ஃபினிஷிங் கொடுத்தோன்னா என்ன ஆகும்னா லேர்ன் வந்து நெட்பீன்ஸோட ப்ராஜெக்ட் இது எங்கே இருக்குன்னா யூசர்ஸ் ராக்கேஷ் நெட்பீன்ஸ் ப்ராஜெக்ட் அண்ட் தென் அந்த ப்ராஜெக்ட் ஃபோல்டர் அண்ட் தென் சோர்ஸ் பேக்கேஜஸ்க்குள்ளே என்ன இருக்கும்னா ஜாவா ஃபைல்ஸ் எல்லாமே இருக்கும் ஸோ இந்த ஃபைல் நம்ம க்ரியேட் பண்ணல ஆனால் ஆட்டோமேட்டிக்காக க்ரியேட் ஆகிருக்கு அது எப்படி க்ரியேட் ஆகிருக்குன்னா நெட்பீன்ஸ் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காகவே நம்ம வந்து அந்த செக் பாக்ஸ் வந்து டிக் பண்ணதுனால ஆட்டோமேட்டிக்காகவே ஒரு ஃபைல் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கோம் அதுதான் வந்து லேர்ன் ஃபைல் ஸோ இந்த ஃபைல்குள்ளே வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காகவே நெட்மீன்ஸ் என்ன பண்ணியிருக்கோம்னா சம் டேட்டாவை பாப்புலேட் பண்ணியிருக்கோம் என்னென்னா இந்த ஆர்கியூ இந்த ஒரு கிளாஸ் நேம் இருக்கும் அந்த கிளாஸ் நேம்குள்ளே இந்த திங்ஸ்லாம் இருக்கும் மெயின் ஸ்டாட்டிக் வெயில் இதை பற்றிலாம் நம்ம டீட்டெயில் நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் வீடியோஸில் பார்ப்போம் இப்போ வந்து நம்ம எந்த கோடு எக்ஸிக்யூட் பண்ண போகிறோம் இல்லை ஜஸ்ட் வந்து நெட்மீன்ஸில் எப்படி ப்ராஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கோம் அதுக்குள்ளே இருக்க என்ன கண்டென்ட்ஸ் தான் பார்க்க போகிறோம் லைப்ரரிஸ்குள்ளே என்ன இருக்கும்னா ஜேடிகே அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம என்னென்ன லைப்ரரிஸ்லாம் யூஸ் பண்ணுறோமோ அது எல்லாமே இருக்கும் ஸோ அதை பற்றிக்கிற நம்ம டீட்டெயில் நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் வீடியோஸில் பார்ப்போம் ஸோ இந்த லேர்ன் இது என்னென்னா பேக்கேஜ் பேக்கேஜ்னால் என்னென்னா நமக்கு தேவையான ஜாவா கிளாஸஸ் எல்லாம் வந்து ஒரு பேக்கேஜில் இருக்கலாம் அந்த பேக்கேஜ் எப்படின்னா நம்ம ப்ரீஃப் கேஸ் மாதிரி வந்து நம்ம வந்து ரிலேட் பண்ணிக்கலாம் நம்ம ப்ரீஃப் கேஸில் என்ன வைப்போம் நமக்கு தேவையான ட்ரெஸ்ஸு அண்ட் தென் ஸ்லிப்பர்ஸ் அந்த மாதிரி திங்ஸ்லாம் வைப்போம் அதே மாதிரி ஒரு